Těžiště toho dokumentu bude v 80. letech, ale já bych stejně ráda začala tím, jak jste se k architektuře dostala a vím, že jste studovala ČVUT a skončila jste v roce 65. Ano, jsem končila. A potom jste rovnou nastoupila k Jiřímu Lasovskému a to byl tehdy Pražský projektový ústav. Ano, to už byl. Hmm. A předpokládám, že tenkrát zrovna začala práce na Jižním městě, protože soutěž byla, pokud se nepletu, v roce 66, možná s vyhodnocením v roce 67. Takže to už jste začala pracovat na té soutěži na Jižní město, nebo jste měla tenkrát nějaký jiný úkol? My jsme se soutěžili jsme rovněž, ale moc jsme toho nezískali, jenom nějakou cenu. A tím pádem jsme ale získali práci, kterou dělal pan docent Krásný. Jeho života, vlastně možná i deset let, od poloviny 70. do poloviny 80. minimálně zasvětila tady Jižnímu městu dvě. A ten, já, pokud si dobře pamatuju, tak ten příběh byl takový, že původně tam žádné bydlení být nemělo. Ano, máte pravdu, protože celá ta oblast měla být jako plocha pro pracovní příležitosti té druhé strany, kde bylo jenom to bydlení. 1976 rozhodl pražský investor a myslím, že i ministerstvo výstavby a techniky a hlavně, hlavně dodavatel montované stavby, že by potřebovali přesunout tu stavbu, která tady se dokončovala na té straně levé, že by to bylo dobře, že by celé, celá, celá ta situace těch montovaných objektů by se dostala v blízkosti na, mm. na tu plochu. A my jsme Získali tuto práci už to bylo v době, kdy jsme byli v Pražském projektovém ústavu na, na Letné a byli jsme v ateliéru, ten ateliér vedl eh, Ježek. Já jsem byla ve skupině eh, Jana Zeleného a dostali jsme za úkol jako tým Ježek Zelený Rodbauerová, Tomasová a Rittenauer. Tomasová dělala sítě veškeré a Rittenauer dělal dopravní, dopravní systém. Ale naštěstí tam spousta ještě těch ploch pro, pro ty pracovní příležitosti zůstaly. Tady je to vidět na na té situaci, že ta červená barva a oranžová je to bydlení a ta hnědá, vlastně to měly být výzkumné ústavy, administrativní budovy, správní budovy, měla, měly tam být školy. Jo, a ještě jsem zapomněla takzvaný čistý průmysl. Mm. A tato, tato plocha se nám zdála, včetně vlastně toho celoměstského vybavení, že to je, že by to mohlo být jako město. Ale snažili jsme se i najít něco pro lidi, aby to bylo příjemné. Nazvali jsme ty stavby slunce, voda, země, vzduch, flora, fauna. To byla jedna věc taková důležitá. Druhá byla ta, že jsme chtěli vytvořit, aby se ty jednotlivé stavby dávaly obyvatelům jako celek, aby tam, byla, aby tam byly sadovnické úpravy a drobná architektura, aby tam byly hřiště. Lidi se opravdu do této celé oblasti, bylo tam jeden 1500 bytů a nastěhovali se vším všudy, nemuseli chodit přes kaluže a přes stavbu 
a bylo to, to, byla, to byla velká výhoda. A vy sama, vy sama jste vlastně ještě pro to Jižní město dvě vytvořila dva objekty? Bylo to během, vlastně během toho celého toho období <coughs> jsem dostala zadání. Takový zajímavý objekt, teda moc jsem ze začátku z toho neměla radost. Prostě tady v této, v, té, v tomto místě, nevím, jestli to bylo tady, nebo tady, nebo tady, ale <coughs> byl tam anténní systém federálního ministerstva vnitra. A byl tam takový malý, malý objekt a ten, ten systém anténí zabíral eh, jako docela velkou plochu. A <coughs> my jsme potřebovali, aby eh, jsme mohli tu stavbu dostat až k tomu, k tomu lesu. A bylo řečeno, že, že investor s tím federálním ministerstvem, že se dohodli, že postaví se nový dům a že my ho budeme projektovat a bude to součástí, součástí vlastně jižního města. Byla to takzvaná vyvolaná investice. No a ten jsem dostala já a říkala jsem si, že to není moc ideální pro mě, že budu dělat dům pro ministerstvo vnitra, ale tak jsem uvažovala, jak to udělat. Tak jsem se snažila, že by ten dům měl vypadat tak, aby ukazoval, kdo tam, kdo tam bude pracovat a kdo tam bude. A já jsem si řekla, že Nechci, aby ten objekt byl oplocen. Chtěla jsem, aby se vělo dovnitř, aby tam byl dvůr a aby ty stěny uzavřely ten areál. A tak mě napadlo, že ministerstvo vnitra bylo asi nejdůležitějším ministerstvem Taky jsme si mysleli, že ten anténní systém, že asi ruší, co nás tak napadlo, že ruší možná rozhlas svobodné Evropy. O tom jsme uvažovali. A tak jsem si řekla, že objekt bude vypadat trochu jako pevnost a, a trochu jako hrad. Je to, tady je to dobře vidět. Dělala jsem si vlastně model, jako vždycky jsem dělala. Tady jsem prořízla vlastně ty věže, které tady jako byly. Bohužel se tam ty stromy nedostaly, ale dům byl vlastně dvoupodlažní, uzavřený s jedním vězdem a a s těmi čtyřmi, čtyřmi věžemi. Zdálo se mi, že to je dobré přirovnání, ta pevnost, ta pevnost a ten hrad k tomu majiteli. A co na to říkal ten investor? Právě byla to, bylo to zvláštní. Nikdo proti tomu nic neměl. Bylo, bylo těžké vůbec z, toho, z těch materiálů a z těch stavebních stavebnic něco udělat. Tak jediná věc byla montovaný skelet, který měla konstruktiva. To byl skelet 6 na 6, ale horší bylo s těmi dalšími stavebními prvky, okna, dveře a různé materiály. Taky je to vidět, že jsem skládala ta okna do těch, do těch, do těch dílen se, ze čtverečkových oken 60 na 60, ale potřebovala jsem, aby v té dílně bylo to okno opravdu od, od zdi ke zdi. Ale nevěděla jsem, co tam bude. Dostala jsem 
jenom podklady. Tady je vidět garáž, autodílna, mechanická dílna, strojně zámečnická dílna, kompresorovna. Prostě a to tež nahoře, to byly zase, to je zase vidět tady, jsou malé dílny, větší dílny. Byla to v podstatě taková malá fabrika, takový mm. malý objekt. Tady byla kotelna a tady se to bylo velice důležité tehdy, byly sklady civilní obrany, mm. to bylo zde. No a na těch dvou věžích tam ta, ta administrativa pokračovala do toho třetího podlaží. Musím říct, že když se, to, když se to potom kolaudovalo a ty lidi, kteří tam pracovali, tak byli nadšený, že mají prostě ten dvůr schovaný, že tam můžou dělat, co chtějí, ale hlavně, že mají velice krátké vzdálenosti pro, pro sebe, pro tu práci. Ono je zvláštní, že mi přijde, že ten, že ten přístup je fakt už takový řekla bych pozmoderní v tom, že ta stavba nějak působí, že vlastně působí jako nějaká ikona a má připomínat něco no, z minulosti, co známe hrát. jako formu, nějakou, nějaký hrát nebo pevnost. No, byla, byla to jedině ta idea, že je to, to ministerstvo vnitra, který uh-huh. eh, prostě má tu ohromnou moc v tom, v tom, v tom státě a že nemůže bydlet v něčem jiném, než v nějaké pevnosti nebo na nějakém hradě. A to už, byl, to už byl vlastně rok tak nějak 83, 85? Tak to už ale byla doba, kdy vlastně uh, Michal Brix a vlastně taková skupina třeba i s Králíčkem, jo, že už dělali taky, taky dělali. ty pozmoderní stavbičky. Znala jste to a ano, co jste si ano, vlastně o tom... to chtěla říct právě, že každý člověk chtěl nějak ozřejmit trošku víc nějakou malou stavbu, která hmm. byla mezi těma panelovými domy. No. A když se ještě podívám ten servisní objekt divadelní techniky? Tak to je, to je tady. To, ta divadelní technika ta byla 84, projekt byl 87 a realizace byla až 89. Ale to už, nebyl, to už byl jeden z těch objektů, které, které by měly postupně být jako ta celoměcká vybavenost. A já nevím, jakým způsobem se to stalo, ale zase mi to dali, to zadání. Takže jsem to začala dělat. Dělala jsem si model. A já mám A pro... taky trochu pocit, že to vypadá jako malé divadlo. To je dobře. <laughs> že to Tešiš, to, tu gradaci, mě, gradaci to jste mě nahoru. strašně potěšil. Protože to byla ta idea. No. Já jsem chtěla, aby bylo vidět, že se e, tam bude vyrábět e, jevištní technologie. E, taky, taky se to špatně zvrtlo, protože ten národní podnik e, divadelní technika se zrušil po revoluci. A potom tam snad přišla poštovní novinová služba, nevím to přesně. Mm. A hrozně to pobarvili. Je to opět fabrika, která byla teda velice komplikovaná. Chtěla jsem, aby ta čelní stěna byla rovná a aby to byla v podstatě, aby to byl pohled do, do nějakého představení, aby to byla kulisa. No. Se, kromě toho, že jsem chtěla, aby, to, aby ten, ten dům vypadal trošku k tomu, že se tam budou dělat třeba nějaká, se bude dělat jevišní technologie, tak jsem stejně chtěla, aby ten provoz byl dobrý, udělaný. A zase jsem si řekla, že nebude oplocen a že ho oplotí vlastně ty strany toho domu. Zde vznikl dvůr v písmenu T. Tenhle ten objekt jsem dala úplně stranou, protože tam byla ta kompresorovna zase, potom lakovna, prostě hlučný provoz, jedno podlažní. 
Byly tady sklady hořlavých materiálů a takové věci. No a potom v tom přízemí byly dvě velké haly. Takže to byla velká zámečnická a strojní hala a na té druhé straně to, byl, to byly taky hlučné provozy, obrobná nástrojárna, brusírna, hutní sklad a tak dál. A v této části byl ten nástup. Tady byli dispečeři a mistři k tomuhle mm-hmm. prostoru. A to, tato ta část byla těžší, ale toto bylo hlučné a proto jsem e, začala uvažovat, jak udělat ta podlaží. Tak e, po tom prvním podlaží jsem vlastně na, na těch bocích jsem ustoupila, aby tady bylo méně, méně klidu, samozřejmě, že tady vůbec. A zde pak byla jídelna, kanceláře pro ten provoz toho domu a šatny. A nejlepší na tom byl ten, to poslední podlaží. V podstatě to bylo pyramidální uspořádání toho domu. A poslední ten dům na tom je byl dobře protože kromě teda té kotelny a této dílny, které byly vlastně osvětleny tím, tím barevným světlíkem, tady se vyráběly eh, nějaké vlásenky anebo menší eh, věci, které jsou zapotřebí hmm. na, na divadelním představení. Tak jak jsem říkala ze začátku, tak jsem chtěla, že to, to čelo je v podstatě hlavní fasáda toho domu, která je obrácena do toho bydlení směrem jako k jeho východu nebo k jeho západu, k jeho východu. Tady je to vidět. A chtěla jsem, aby to byla, aby, to, aby vlastně byla plocha, ta čelní fasáda, ale tím, uskakováním, co se týkalo odhlučnění, vlastně vytvořila takovou, takovou plochu jako kulisy. Opět je to, opět je to konstruktiva, montovaný skelet, všechno, všechno na ty rozpony těch 6 metrů. Docela se nám podařilo udělat ten vstup to už bylo ten interiér, to nám dělal kolega Mikula, se myslím, ano. <kly> aby opět, když tam člověk vešel, tak aby eh, to bylo jasné, kde je, kde se co vyrábí. Jinak vlastně tam byly vězdy ze tří strán, což bylo taky určitě je pro ně velice eh, důležitý že ta továrna není, ten areál není roz, rozsáhlej všude možně, ale je to prostě obdélník, kde ty lidi mají všude blízko. To bylo rozestavěné 88 a já si myslím, že to bylo určitě to bylo 89, že to, že se to dostavovalo. Teda teď, když to o, o, o tom hovořím, tak když studie začala od 1984 a realizace končila 89, to bylo pět let a nyní je to katastrofa, když začnete dělat dům, tak, je, tak za deset let se postaví. Už po roce Píšete, píšete, že to je studie z roku 1993, Malá vodní elektrárna v Brané na Moravě. Ano. Já nevím, jestli víte, kde to je. To je totiž, to byl, to chtěl můj synovec. On je tam odtamtuť ze Šumperka. Je tady byla, byla ta brana, ta řeka. Tady byla komunikace. 
a tady byla železnice. Takže zde je most <coughs> železniční, tady je most silniční a tady se vlastně přejiždí, přejiždí ta tráť. A tady otuď to teče vlastně sem do toho domu a tady to vytejká. Mm -hmm. No a já jsem, já jsem měla představu, že by, tady jsem si udělala takové modely, že bych chtěla, aby ten náhon uh, vlastně byl skoro ve stejné šířce, ten, ta elektrárna, jako ten náhon. Aby to vypadalo, že vlastně ta voda tam teče do toho domu a vyteče a že ten dům ukazuje jako takovou uh, vlnu. Mm -hmm. A to je celý. Já si pamatuju, že jsem s ním byla na horách. Byli jsme v takové chatě pro dřevorubce a tam vlastně jsme se dohodli, jak by to mělo vypadat. Takže tam se vejde tady ze spoda, tam se jde do té rozvodny a do, k té turbíně. Nahoru jdou schody, tam jsme si vymysleli, že tam musí být nějaký obývací prostor. A nebo byl vstup tady k těm čes, česla, se to mm. říká, k těm česlům a, a do tohohle toho prostoru, což taková... Myslím, malý byteček. A ještě se po těchto těch schodech dalo jít nahoru, kde by bylo... My to máme všechno popsané jinak, ale že by se tam spalo. Ale on, on to nakonec potom udělal jenom jako ten jeden prostor. No ale když ta elektrárna pracuje a jede, tak nevím, jestli se tam dá být, protože moje dcera tam byla jednou se svým mužem na, na lyžích a říkala, že to bylo šílený. Že... Ale chtěla jsem, aby ten dům prostě byl takový, aby byl bílej a, a měl tu střechu taky natřenou na, na, na světlou barvu. Jsem měla kolem sebe měla kolegy se... velice mm -hmm. bezvadný. A opravdu, je to, je to zajímavý, ale tak asi jsem měla Štěstí, že jsem přišla do dobrých kolektivů. Uh -huh. Ježek, to, byla, to byl ateliér, uh -huh. který měl několik skupin. Uh -huh. Jedna skupina byl zelený a já nevím, kolik lidí. A nakonec to dopadlo tak, když tam přišel Petr Brzobohatý, tak už jsme, ta skupina byla velká, tak jsem potom vedla tu skupinu asi čtyři lidi byli a taky to byli bezvadní. No, samý mm -hmm. to byli mladí lidi proti mně, že jo. E, brzo bohatý, tak to, no, v podstatě i v, v tom ateliéru Dům a město e, jsme, každý měl na starosti něco, co se týkalo třeba i toho provozu a vždycky jsme se dohodli nikdy, jsme, nebyl, nebyl žádný problém mezi námi. Že ty mm. kluci byl, byli všichni tři, byli výborní. Nebo jsou, ještě se scházíme. <laughs> A my, my si chtějí, my si